5 lutego, sobota, Kraków, godzina 19, co oznacza, że już za godzinę rozpocznie się największe wydarzenie tego weekendu, jeśli chodzi o sport i show biznes w jednym. High League 2 to gala, która w main evencie składa się dzisiaj z owcy WK kontra Pasza Biceps. To oznacza, że siła, chamska siła z siłowni zmierzy się z siłą i e gamingu. W main evencie możemy spodziewać się Lexi Chaplin i Fagaty. Dwie influencerki o bardzo dużych zasięgach, bo mówimy tutaj liczbach liczonych w milionach. Średnia wieku na trybunach wynosi prawdopodobnie koło 15 lat. Natomiast jak widzicie, za chwilę zobaczycie, jeszcze wiele miejsc jest pustych, ale to jeszcze tylko przez chwilę, ponieważ zgodnie z tym, czego możemy się dzisiaj spodziewać, każde miejsce podczas dzisiejszego wieczoru w Tauron Arenie będzie zajęte. No cóż, teraz może spróbujmy poszukać kogoś, kto będzie chciał powiedzieć nam kilka słów o tym, komu cię kibicuje i dlaczego. Zobaczymy, jak rozkładają się dzisiaj sympatie kibiców, którzy dzisiaj tłumnie zgromadzą się w Tauron Arenie. 14 koła ludzi. Lecimy. Skąd przyjałeś się? Gorlice. Gorlice. Ok, powiedzcie mi proszę, dla kogo się tutaj dzisiaj znalazłyście, komu kibicujecie? Lexi kibicuje. Tak, Lexi. Myślisz, dla Lexi, tak? A powiedz, e, czemu Lexi nie Fagata dzisiaj wygra? Nie wiem, Lexi ma większe doświadczenie, bo już walczyła raz. No tak, tak, tak. Fagata będzie się bała o swój, wiesz, twarz i tp i td, no wiemy jak jest. No, no i jednak e, Lexi jest delikatnie chyba starsza, prawda? Tak. Okej. Okay. Powiedzcie mi, gdzie są Gorlice? Eee, no, po prostu tak na samym dole. Okej, okay, czyli dzisiaj bezpiecznie kończycie galę i wracacie bezpiecznie do domu, tak? No niekoniecznie. Okej, okay. czyli jaki macie plan na dzisiejszy wieczór? Ja się je okażę. Okej, okay. w takim razie miłego wieczoru i życzę wam udanej gali. Nawzajem. Dzięki. <grym> Moi drodzy, przepraszam, mam do was jedno pytanko. Powiedzcie mi proszę, skąd przyjechaliście, komu dzisiaj kibicujecie? Starnowa. Starnowa, czyli całkiem niedaleko, wydaje mi się, województwo małopolskie. Tak Powiedzcie mi w takim razie, e, dla kogo tu przyjechałyście? Dla Lexi. Ja przyjechałem dla e, owcy. Okej, okay. czyli pasza czy owca? Owca. Denis czy Alan? Alan. Fagata czy Lexi? Lexi. Okej, okay, czyli mamy głosy podzielone. E, moi drodzy, życzę wam miłej gali i bawmy się dzisiaj dobrze. Dziękujemy. Siemanko panowie, wziąłem was zaskoczenia, wiem, że się tego nie spodziewaliście. Powiedzcie mi, skąd przyjechaliście? A my stąd jesteśmy, 5 minut stąd. Z Krakowa. Kazi Kazimierz czy bliżej? E, bliżej. Okej, okay, powiedz mi skąd? Kronik Czerwony. Okej, okay, super. Powiedzcie mi w takim razie e, jakieś, jakieś wasze typy na main event dzisiejszego wieczoru. No my tutaj prezentujemy tylko jedną, jedną firmę, także jesteśmy za obcą, aczkolwiek ważą takie postacie, że czy wygra jeden czy drugi, myślę, że będzie w porządku i myślę, że kogo byś nie zapytał, to powie ci to samo, naprawdę spoko osobistości walczą, więc niech się dzieje, niech pokażą show, a kto wygra, że tak powiem, niech będzie na drugim planie. Okej, okay, Denis czy Alan? Myślę, że furia Denisa to nie do zatrzymania może być. Jak wam się podobało to, co Denis prezentował podczas rundek, podczas konferencji, no i podczas wczorajszego ważenia? Czy no na pewno to nie jest styl, który chciałbym oglądać tak, ale no na poddymienie spoko. Tak? Okej, okay, czyli ra raczej pre prezentujecie, preferujecie taką formę sportowej e, konkurencji, aniżeli hardkorowych dymów, rozumiem? Znaczy, Owca pasza? Dymy też, jak najbardziej, aczkolwiek... E, Boję się jednej rzeczy. Wokół oktagonu powinno być przynajmniej z 15 ochroniarzy, bo ja, moim zdaniem, jeżeli yy, będzie, że tak powiem, gong, albo na przykład będzie jakiś knockout, to ja nie widzę opcji, że Denis przestanie bić tego Alana. Także tam po prostu powinni być w gotowości 15 typa, którzy po prostu wpadają tam i tego Denisa po prostu odprowadzają. Boję się, że właśnie, że może dojść do jakiejś po prostu yy, krzywej akcji, yy, za krzywej, ale no dymy jak najbardziej. Dobra, panowie, ostatnie pytanie. Yy... Największy zadymiarz w polskim Freak Fight'cie to Denis czy Jacek Murański? Denis. Niech zawalczą o tytuł największego poddymiacza na jednej z gal. Dobra. Dobra, czekamy na to panowie. Dzięki, Dzięki. Na razie. Jak widzicie nastroje są bardzo podzielone. Jeśli chodzi o tytuł największego zadymiacza w polskim Freak Fight'cie, również nie zostało to ostatecznie rozstrzygnięte. Prawdopodobnie będzie musiało dojść do walki, która ten tytuł będzie mogła ostatecznie rozstrzygnąć. W każdym razie do gali coraz bliżej, zostało nam mniej niż pół godziny, dlatego zwijamy się, sorki, zwijamy się i lecimy rozmawiać z ludźmi. Na razie.